మీకు తరచూ తలనొప్పి వస్తుందా బీపీ షుగర్ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా మూర్చ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారా ప్రతి విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారా అయితే సంప్రదించండి శ్రీ చిత్ర తిరుణాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి డిఎం న్యూరాలజీ డిగ్రీ పొందిన డాక్టర్ ఘంటా శ్రీనివాస్ గారు మన అందుబాటులో ఉన్నారు శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ పక్షవాతం ఫిట్ తలనొప్పి మతిమరుపు బీపీ షుగర్ కండరాలు నరాలు మెదడు మరియు వెన్నుపూస వ్యాధుల సమస్యలకు సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఘంటా శ్రీనివాస్ గారిని సంప్రదించండి ఈఈజీ ఈఎన్ఎంజీ ఎన్సీవీ బీడియో ఈఈజీ అటాచ్డ్ ఫిజియోథెరపీ సౌకర్యాలు అనవసరపు ఖర్చులు డబ్బు వృధా కాకుండా తక్కువ ఖర్చుతో మీ వ్యాధిని నయం చేసుకోండి అందరికీ అందుబాటులో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్స్ ప్లాజా వెనుక గడియారం వారి వీధి కొత్తపేట గుంటూరు మరియు డాక్టర్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు నర్సరావుపేట రాజగారి కోట నందలి డాక్టర్ మోపర్తి వెంకటేశ్వరరావు గారు హాస్పిటల్ నందు ప్రతి గురువారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఓపి చూడబడును సెలంబర్ నైన్ నమస్కారం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన స్టూడియోలో ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ గంటా శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు సాధారణంగా వచ్చే తలనొప్పి మైగ్రేన్ ఫిట్స్ ఇలాంటి వాటి గురించి అలాగే వాటికి ఎటువంటి వైద్య విధానం అందుబాటులో ఉంది అనే దాని గురించి మనకు వివరించడానికి శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ ద్వారా సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ గంటా శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు మరి ప్రేక్షకులు మీరు కనుక ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లయితే మాకు కాల్ చేయగలరు మా నెంబర్స్ ఎయిట్ టూ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ డబుల్ టూ ఈ నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారికి మీ సమస్యను తెలియజేసి తగిన సలహాలు సూచనలు పొందగలరు నమస్కారం డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు అసలు ఎప్లిప్స్ కి కారణాలు ఏమిటి ఇందులో ఉండే రకాలు ఏంటంటారు అంటే ఫిట్స్ ఒక శుభ దగ్గర రావచ్చు షోడిన్ దగ్గర రావచ్చు లేదా అంటే ఇట్లా కొన్ని కొన్ని చిన్న సమస్యలు ఉంటే ఒకటి ఎప్లిప్సి కానీ ఎప్లిప్సి అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఆర్ టూ అంటే ఒకటి లేదా రెండు సార్లు అనుకోకుండా ఏది కారణం లేకుండా మామూలుగా ఈ షుగర్ కరెక్ట్ అయిపోయిన కాజెస్ కాకుండా ఉండి వస్తేనే దాన్ని మనం ఎఫ్లెప్సి అంటాం సో ఈ ఎఫ్లెప్సి ఉన్న వాళ్ళందరికీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న వయసు బట్టి అంటే చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి అప్ టు సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా ఎవరికైనా ఎఫ్లెప్సి రావచ్చు సో పుట్టే పిల్లలకి తీసుకుంటే కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి పుట్టుకతోనే కొంతమందికి డ్యూ టు జెనెటిక్ కాజెస్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్లో ఉన్న లోపాల వాళ్ళు కానీ అట్లా ఫిట్స్ వస్తే వాళ్ళని అంటే న్యూనేటల్ సీజర్స్ ఇన్ఫాంటైల్ సీజర్స్ సో చైల్డ్హుడ్ ఆన్సర్ డెవలప్సి అడల్ట్ ఆన్సర్ డెవలప్సి ఇలా చెప్తాం అలా కాకుండా కొంతమందికి జస్ట్ ఎక్వైడ్ కాజెస్ అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న క్యాల్సిఫికేషన్ ఉంటాం డ్యూ టు క్యాల్సిఫైడ్ బ్రెయిన్లో కానీ అది టీవీ వాళ్ళు కానీ లేదా సిస్టర్ కోర్స్ వాళ్ళు కానీ ఇలా వచ్చి వాళ్ళకి ఫిట్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఎక్వైడ్ కాజెస్ ఆఫ్ ఎఫ్లెప్సి కింద వచ్చింది ఇలా కాకుండా కొంతమందికి ట్రామా జరుగుతుంది అంటే బ్రెయిన్లో ఎప్పటికప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగి దానివల్ల స్కార్ వచ్చి ఆ స్కార్ వల్ల దాని నుంచి జనరేట్ అయితే దాన్ని స్కార్ ఎఫ్లెప్సీ అంటాం కానీ కొంతమందికి స్ట్రోక్ వస్తుంది స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోయి కార్టెక్స్ లొకేషన్లో కొంతమందికి ఇన్ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు అది కూడా స్కార్గా మరి దాని నుంచి కూడా ఫిట్స్ రావచ్చు సో ఇలాగ మనకి ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి మొలకున్న పరిస్థితులు బట్టి ఎఫ్లెప్సీ అనేది అసలు ఫిట్స్ అనేది ఏంటంటే బ్రెయిన్లో నుంచి ఒక రకమైన ఉన్న కణజాలం ఎక్స్ట్రాగా డిశ్చార్జ్ కావడం వల్ల వచ్చేదే ఫిట్స్ అది ఫిట్స్ అనేది ఒక డిసీజ్ కాదు ఒక మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ఒక సిమ్టమ్ అంతే బ్రెయిన్ అంటే ఎలాగంటే మనకి ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫీవర్కి పారాసిటమాల్ వేసుకున్నట్టే ఫిట్స్ దగ్గరానికి ఏదో టాబ్లెట్స్ ఫిట్స్ అవుతాయి అంటే కుదరం ఫీవర్కి ఎట్లాగైతే కాజ్ కనుక్కుంటామో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫీవర్ రావడానికి కొంతమంది మలేరియా కావచ్చు కొంతమంది టైఫాయిడ్ కావచ్చు కొంతమంది హెచ్ఐవి కావచ్చు కొంతమంది టీబీ కావచ్చు ఇలా ఎట్లయితే ఉంటాయి అట్లానే ఫిట్స్కి కూడా కారణాలు కనుక్కోవాలి ఫిట్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఎఫ్లెప్సిగా మారిందా అంటే వీళ్ళకి చైల్డ్హుడ్ కాజెస్ వాళ్ళు వచ్చినాయా జెండిక్ ఎఫ్లెప్సియా లేదా ఉన్న కొత్తగా ఇన్బోరెన్స్ ఆఫ్ మెటబాలజీ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు వచ్చినాయా లేకపోతే ఏమన్నా ట్రామాలు వచ్చినాయి ఇట్లా తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ఎపిలెప్టిక్ పోటుకు ప్రేరణ అంశాలు ఏంటంటారు అంటే ఇప్పుడు ఎపిలెప్సిలోకి చాలా మందికి మన చాలా మంది చెప్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు ఫస్ట్ పేషెంట్ మెయిన్ కాదు మొన్న ముందే మా శ్రీనివాస నూర సెంటర్లో ఒక జస్ట్ స్టడీ కూడా చేశాం వచ్చి ఎవరు పేషెంట్లు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అడ్మిట్ అవుతున్నారు అం
ఎందుకు అవగాహన కల్పించుకోవట్లేదు అంటే ఒకటి కొంతమందికి ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తాయి కొంతమందికి ఆరు నెలలకు వస్తాయి కొంతమంది మూడు నెలలకు వస్తాయి కొంతమంది నెలలోనే రెండు మూడు సార్లు వస్తాయి ఎవరికైతే ఫ్రీక్వెంట్గా ఫిట్స్ వస్తున్నాయి ఒక నెలలో మూడు సార్లు వస్తున్నాయో వాళ్ళు బాగానే తీసుకుంటున్నారు ట్యాబ్లెట్ బట్ ఎప్పుడో ఆరు నెలలకు ఒకసారి వచ్చేది సంవత్సరం వచ్చే వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి వచ్చేదానికి మళ్ళీ నేను ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలా అనేది ఒక సమస్య ట్యాబ్లెట్ అనేవి కూడా నాన్ కాంప్లెన్స్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అంటాం అంటే ఒకే పేషెంట్ మూడు రకాలు నాలుగు రకాలు వేసుకోవటం ఆ డోసులు కొద్దిగా అడ్జస్ట్ కాకపోవటం ఎక్కువ మంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మాకు సో వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా పొలం పనికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యాహ్నం వేసుకోవాలని ట్యాబ్లెట్ మిస్ చేయటం ఇలా చేయటం వల్ల ఎక్కువ మందికి మళ్ళీ ఫిట్స్ రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని క్లియర్గా కాంప్లెన్స్ లేకుండా పెంచడానికి కావాల్సిన డ్రగ్స్ ఏంటంటే సింగిల్ ట్యాబ్లెట్ కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ అయ్యేటట్టు లేకపోతే ఉన్న డోసులు అడ్జస్ట్ చేసి వాళ్ళకి సరిపోయేటట్టు ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం దీనివల్ల మనం రికరెంట్ అడ్మిషన్స్ అంటే ఒకే పేషెంట్కి మళ్ళీ మళ్ళీ ఫిట్స్ రాకుండా మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనండి డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్స్ ప్లాజా పక్క సందు గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు తలనొప్పిలో రకాలు ఏంటంటారు తలనొప్పిలో రకాలు అంటే తలనొప్పిలో మనకి మొత్తం అంటే యాక్చువల్గా తలనొప్పి కూడా అంతే ఇప్పుడు ప్రైమరీ హెడేక్ కానీ సెకండరీ హెడేక్ కానీ అంటాం గ్రాస్గా చెప్తే ప్రైమరీ హెడేక్ అంటే ఏంటంటే మనకి మొత్తం అన్నీ తీపించుకుంటారు చాలా మంది పేషెంట్లు నాకు సిటీ స్కాన్ తీసారండి ఎంఆర్ఐ తీసారని నార్మల్గా ఉంటాయి అయినప్పటికీ హెడేక్ తగ్గలేదు అంటారు ఇలాంటి ప్రైమరీ హెడేక్ కింద కన్సల్ట్ చేస్తాం అంటే బ్రెయిన్లో ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు స్ట్రక్చరల్ ఇమేజింగ్ నార్మల్గా ఉంటుంది బట్ స్టిల్ పేషెంట్ హెల్త్ హెడేక్ ఉంటుంది సెకండరీ కాజెస్ అంటే సెకండరీ కాజెస్ ఆఫ్ హెడేక్ అంటే మళ్ళీ ఇందా చెప్పినట్టే అంటే బ్రెయిన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళకి హెడేక్ రావడం అంటే లైక్ బ్రెయిన్లో ఏదైనా యాక్సెస్ ఉండొచ్చు బ్రెయిన్లో ఏమైనా ట్రామా జరిగి ఉండొచ్చు లేదా ఈఎన్టి కాజెస్ అంటే చెవి ముక్కు కొంత సంబంధించి సమస్యలు బ్రెయిన్కి రిఫర్ అయ్యి అక్కడ కూడా హెడేక్ రావచ్చు దాన్ని ఓవర్లాప్ సిండ్రోమ్ అంటాం తర్వాత మూడోది ఏంటంటే మెనింజైటిస్ కానీ లేకపోతే సబ్బరెక్నైట్ హెమరైజ్ కానీ ఇటువంటి డేంజరస్ కేసు కూడా హెడేక్తో ప్రైంట్ అవుతుంది సో ప్రైమరీ హెడేక్ కా సెకండరీ హెడేక్ కానీ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి మనం ఎవరైనా హెడేక్ వస్తే అంటే ఏ హెడేక్ మనకి డేంజరస్ అంటే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మన సిటీ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు ఒకసారి హెడేక్ అనేది సింపుల్ విషయం కాదు కొంతమంది కాంప్లికేటెడ్ విషయం ఒక వ్యక్తి అంటే మనం ఒక రెండు కేసులు తీసుకున్నాం ఒక వ్యక్తి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నాడు హెడేక్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు కానీ దానివల్ల ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు మామూలుగానే తన లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే అది సిగ్నిఫికెంట్ హెడేక్ కాదు అది ఏ టెన్షన్ టైప్ హెడేక్ లేకపోతే వ్యాస్పైర్ హెడేక్ లేకపోతే మైగ్రేన్ హెడేక్ ఇట్లా ప్రైమరీ హెడేక్ డిజార్స్ కింద వస్తుంది అలా కాకుండా ఒకేసారి షన్న హెడేక్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ టైమ్ అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు తన జీవితంలో హెడేక్ రాకుండా ఇదే ఫస్ట్ టైం సివియర్ హెడేక్ రావటం ఒకేసారి హెడేక్ వచ్చి నైట్ టైం నిద్ర లేవటం హెడేక్తో పాటు వాంతులు రావటం వాంతులతో పాటు కొంతమందికి విజన్ కనిపోవటం అంటే కళ్ళల్లో తేడా రావటం లేదా కొంతమంది ఫిట్స్ రావటం లేకపోతే హెడేక్తో పాటు ఫీవర్ రావటం ఇలా ఒక చెయ్యి కాలు తిమ్మి రెక్కటం కానీ లేకపోతే ఒకవైపు స్పర్శ తెలియకపోవటం కానీ లేకపోతే ఒకవైపు పెరాలసిస్ కావటం కానీ హెడేక్తో పాటు ఇట్లా అసోసియేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి డేంజరస్ హెడేక్స్ అలా కాకుండా ఏదో ఒక హెడేక్ ఉండి ఎప్పటి నుంచే ఉండి తరచూ వస్తూ ఉండి దానివల్ల సిగ్నిఫికెంట్గా పని ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటే అది నార్మల్ హెడేక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఎవరు వచ్చినా కానీ మనం అబ్నార్మల్ హెడేక్ నార్మల్ హెడేక్ ఇది డేంజరస్ హెడేక్ చూసుకోవాలి ఒకేసారి ఫస్ట్ టైం హెడేక్ వచ్చి చూస్తే ఒకేసారి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఏమి ఉండకపోవచ్చు ఇది చూసినా కానీ కానీ ఈ ఫ్యామిలీ హెడేక్ కూడా ఇప్పుడు డేంజరస్ హెడేక్గా మారింది ఎందుకంటే ఈ మారుతున్న ఆధునిక పరిస్థితుల వల్ల చాలామంది ఈ మైగ్రేన్ హెడేక్ కానీ లేదా టెన్స్ టైప్ హెడేక్ కానీ బాధపడి పని అవర్స్ అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ లాస్ అవుతున్నారు దానివల్ల పే లాస్ అవుతున్నారు దానివల్ల సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత మ్యారిటల్ డిస్హార్మోనీ వచ్చి చిల్డ్రన్స్ పోవటం ఇట్లా కూడా జరుగుతుంది ఇది కాక ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసింది ఏంటంటే ఎక్కువ చిన్న పిల్లల్లో అంటే స్కూల్కి పోయే చిల్డ్రన్ లైక్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఈ హెడేక్తో బాధపడుతున్నారు లైక్ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా వీళ్ళకు టెన్త్ టైప్ హెడేక్లు వర్క్ ఎక్కువైపోయి వర్క్ రిలేటెడ్ హెడేక్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు తలనొప్పి గురించి మీరు చెప్పినట్లుగా అన్ని తలనొప్పులు మైగ్రేన్ అంటారా మోస్ట్గా అంటే ఎక్కువ మందికి యాక్చువల్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఓవరాల్గా హె
వాళ్ళ దాంట్లో హెడేక్ ను ఎన్రోల్ కో సార్ వస్తుంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి హలో చెప్పండి రెస్పాండ్లేదా అదేనమ్మా ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంది అదే మీకు మీది మోస్ట్లీ ప్రైమరీ హెడేక్ అయి ఉండొచ్చు ప్రైమరీ హెడేక్ అంటే ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్తాను మీకు మీకు ఇట్లా రెండు సంవత్సరాలు తలనొప్పి వస్తుంది మీరు ఏదో వచ్చినప్పుడు ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు తర్వాత తగ్గుతుంది మళ్ళీ వస్తుంది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి కాజువల్ ప్రొఫలాక్సిస్ అంటాం అంటే మీకు వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటే ఆ రోజు తగ్గుతుంది కానీ నెక్స్ట్ రోజు రాకుండా ఉండడానికి మీరు ఏం తీసుకోవట్లేదు సో ఆ ప్రొఫలాక్టిక్ డ్రగ్ కూడా వాడుతుంటే మీకు ఉన్న బరువును బట్టి మీకు ఉన్న అసోసియేటెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కోమాబిలిటీస్ అంటాం అంటే లైక్ మీకు ఆస్తమా ఉందా మీరు ఫిమేల్ కాబట్టి మీరు అంటే మెన్సెస్ ఇటువంటి రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే లావుగా ఉన్నారా సన్నగా ఉన్నారా మీకు ఉన్న మిగతా సమస్యలు బట్టి అంటే మీకు హైపర్ టెన్షన్ ఉందా లేదా ఆస్తమా ఉందా లేదా ఇటువంటి అన్ని బట్టి మీకు కరెక్ట్గా అంటే మీకు ఏ డ్రగ్ వాడాలి మీకు ఈ తలసు తలనొప్పి రాకుండా ఉండడానికి అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఒకసారి మీరు వచ్చి శ్రీనివాస అనౌన్స్ ఇంట్లో కలిస్తే మీ పాత రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని రండి ఒకసారి రీవెరిఫై చేసి మీకు కరెక్ట్గా ఏ ట్యాబ్లెట్ అవసరమో అది కూడా వేసుకుంటా మీకు అవసరం అప్పుడు వేసుకుంటే మెల్లిగా మీకు ఒక సిక్స్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఎయిట్ మంత్స్ లో యూ విల్ గెట్ ద రిలీఫ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్స్ ప్లస్ పక్క సంతూ గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా తల నొప్పి చెప్తున్నది మైగ్రేన్ ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ లో మైగ్రేన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక మనకి కాల్ చేసింది కూడా తనకి లైక్ మైగ్రేన్ టైప్ హెడేక్ కావచ్చు అంటే ఈ మైగ్రేన్ లో కూడా ఇది ఏంటంటే ఇది ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే సరే నాకు వచ్చినప్పుడు వేసుకుంటున్నాను ట్యాబ్లెట్ తగ్గుతుంది కదా మళ్ళీ నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి ట్యాబ్లెట్ అంటే నెక్స్ట్ ఉన్న కొద్ది ఏమైందంటే ఇది ఇట్లా ఉండదు ఫస్ట్ మంత్లో స్టార్టింగ్ మనకి మంత్లో ఒకసారి రావటము లేకపోతే త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి రావటము స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత స్లోగా పెరిగిపోయి డైలీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఓకే సార్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నన్ను మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నన్ను మీ సమస్య చెప్పండి చెప్పండి మీరు చెప్తుంది అయితే మాత్రం ఒక వైపు ఏదో నొప్పి వస్తుంది అది ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని తగ్గిపోతుంది అన్నారు అంతేనా ఓకే వాట్ ఎవర్ మేబీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సంథింగ్ రేట్ వల్ల అది కరెక్ట్గా కాలర్ రీచ్ కాలేదు తను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం ఒక మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్ ఒక ఫేవర్ అంటే ఏదో హెడేక్ లాగా వస్తుంది మళ్ళీ ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని తగ్గిపోతుంది అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఫీమేల్స్కి మెన్స్కి కూడా హెడేక్లో తేడాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా హెడేక్స్ అన్నీ ఫీమేల్స్కి ఎక్కువ వస్తాయి అంటే లేడీస్కి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మొగాళ్ళకన్నా ఎందుకు మగవారికి ఆడవారికి మధ్య ఈ డిఫరెన్స్ అంటే వాళ్ళకి మెయిన్గా మెనిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ హార్మోన్స్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సార్ కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి 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 మాట్లాడండి డాక్టర్ గారికి మీ సమస్య చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా ఓకే ఎంత వయసు ఉంటుంది అమ్మా మీ అబ్బాయికి మీ అబ్బాయికి ఎంత వయసు ఉంటుంది 
కాదా మా మీ అబ్బాయికి ఎంత వయసు ఉంటుంది కాల్ కాల్ సరిగ్గా లేదు కాల్ సరిగ్గా రావట్లేదమ్మా కానీ మీ అబ్బాయి పొందని అర్థమైంది మూడు నెలల నుంచి అని చెప్పారు అంత మట్టికి అర్థమైంది మీ అబ్బాయికి వయసు అనేది నాకు కరెక్ట్గా రీచ్ కాలేదు అంటే వయసు బట్టి మీ అబ్బాయికి ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి తీసిన స్కాన్లో ఉన్న ఎంఆర్ఐ సిటీ ఏదైనా తీస్తే ఒక ఇమేజింగ్ నార్మల్గా ఉండి మీ అబ్బాయి తలనొప్పి వస్తే మీ అబ్బాయికి చదువుకునే అబ్బాయి అయితే మోస్ట్లీ టెన్షన్ టైప్ హెడేక్ కావచ్చు కొంతమందికి దీంతో పాటు తగ్గకపోతే కనుక వాళ్ళకి ఓవర్ల్యాప్ సిండ్రోమ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి మైగ్రేన్ ప్లస్ వ్యాస్కులర్ హెడేక్ లేకపోతే ఇంకో టెన్షన్ హెడేక్ రెండు కలిపి ఉండొచ్చు లేదా అదే పేషెంట్కి కొంత సైనసైటిస్ రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే కొంత దృష్టి క్షేపం ఉండటం వల్ల కానీ ఇట్లా రావచ్చు సో ఇవన్నిట్లో ఒకటే ఉందా కాదు ఒకే పేషెంట్లో రెండు మూడు ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సేమ్ పేషెంట్ చాలా మందికి షుగర్ ఉంటుంది ఎట్లానే బీపీ ఉంటుంది ఇలా ఎలా ఉంటాయో హెడేక్కి కూడా కాజెస్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అందుకని మీ అబ్బాయికి తగ్గిండకపోవచ్చు మీరు నోరాలజిస్ట్ చూపించినా కానీ మిస్ అవుతుంది అంటే ఇట్లా రెండోది కారణం ఉండొచ్చు ఒకసారి మీ పాత రిపోర్ట్స్ అని తీసుకొని వస్తే నేను ఒకసారి రీవెరిఫై చేసి చెప్తానమ్మా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్స్ ప్లాజా పక్క సంతు కుంటున్నందు సంప్రదించగలరు ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు సాధారణంగా ఈ మైగ్రేన్ అనేది ఏ వయసు వరకు వస్తుంది అంటారు యాక్చువల్గా మైగ్రేన్ అనేది ఏ వయసు వరకు వస్తుంది అంటే ఎక్కువగా మిడిల్ ఏజ్ వరకు వస్తుంది అమ్మా ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎక్కువగా హార్మోన్ సమస్యలు కానీ ఎక్కువగా స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఇప్పుడు మారుతున్న ఆధునిక కాలంలో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది మారుతుంది ఇంక్లూడింగ్ చిన్నపిల్లలకు కూడా మైగ్రేన్ వస్తుంది సో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ యాక్చువల్గా మైగ్రేన్ చెప్పాలంటే మైగ్రేన్ అయితే క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏదో ఇమేజింగ్లో ఏదో ఉంటే ఇంకోటి జరగదు కానీ నువ్వు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందా లేదా వాళ్ళకి మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మనం మైగ్రేన్ వచ్చే గ్రూప్ని డిసైడ్ చేస్తాం కానీ ఒకే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ హెడేక్ అంటే సింగిల్ సైడ్ యూనిలేటర్ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు నాకు చాలా మంది చెప్తారు నేను ఇందాక అడిగిందా కూడా అది అడిగాను ఏమైనా హెడేక్ వస్తుందంటే ఒక సైడ్ వస్తుందా రెండు సైడ్లు వస్తుందని ఫస్ట్ అడుగుతాం అంటే ఒక సైడ్ వచ్చే హెడేక్లు అని మైగ్రేన్ అంటే కాకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఒకే సైడ్ వస్తుంటే మాత్రం వీ షుడ్ నాట్ మిస్ దే అంటే మనం బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కానీ అటువంటి ఒక వైట్ ఉన్నాయి మనం ఎట్టి బస్సులో మర్చిపోకూడదు వాడిని మిస్ కాకూడదు రెండు వైపులో వస్తుంటే పర్లేదు మనం కొద్దిగా ఈజీ దాన్ని డీల్ చేస్తుంటే ఒకవైపు ఎప్పుడు ఉంటే మాత్రం ఒకటి రెండు సార్లు మనం ఇమేజింగ్ తీసుకొని స్ట్రెచ్లో ఏమన్నా మంచి రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మిగతా వాడి గురించి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ఈ మైగ్రేన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటారు ఆఫ్ కోర్స్ మీకు కూడా మైగ్రేన్ ఉన్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే మైగ్రేన్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతున్నారు మైగ్రేన్ గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే మైగ్రేన్కి మెయిన్గా రాహం ఉండటానికి ఏం చేయాలనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా ప్రొఫెరాక్సిస్ గురించి ఆలోచించాలి ఇప్పుడు దాని గురించే మనకి ఎక్కువ జరుగుతుంది రాహం ఉండాలంటే కరెక్ట్గా మనకి స్లీపీ హ్యాబిట్స్ ఓకే సార్ కాల్ రెడీగా హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదండి కొంచెం మీ సమస్య క్లియర్ గా చెప్పగలరా డాక్టర్ గారికి నిద్ర వస్తుంది ఓకే బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు నిద్ర వస్తుంది అది మెయిన్ సమస్య ఓకే ఓకే మీకు బండి మీద లేకపోతే నిద్ర రావట్లేదు మామూలుగా ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీది ఏంటంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది హైపర్ సామ్నియా అంటారు దీన్ని కొంతమంది చాలా మందికి ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే తోలేటప్పుడు కానీ బండే కాదు కారు తోలేటప్పుడు కూడా స్పాండేన్స్గా స్లీప్ రావడం జరుగుతుంది మీరు హెవీ వెయిట్ ఉంటారా మామూలు వెయిట్ ఏమంటారా హెవీ వెయిట్ ఉంటారా మీరు మామూలు వెయిట్ ఉంటారా మీ బరువు మామూలు వెయిటే ఉండి మీకు కనుక అట్లా స్లీప్ వస్తుంటే మామూలు వెయిట్ వస్తే మీకు అట్లా స్లీప్ వస్తుంటే బండి తోలుతున్నప్పుడు మీకు ప్రత్యేకంగా హైపోథలామస్ రిలేటెడ్ కొన్ని డిజార్డర్స్ ఉంటాయి హైపోథలామస్ రిలేటెడ్ అంటే ఏంటంటే మీ బ్రెయిన్లో అది స్లీప్ కంట్రోల్ చేసేది హైపోథలామస్ ఆ ఏరియాస్లో ఉంటుంది అనమాట ఆ స్ట్రెచెస్లో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీ ఉందో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఆ స్కాన్లో అది నార్మల్గా ఉండి మీకు స్లీప్ ఎప్పుడు బండి తోలుతుంటే వస్తుంటే మీకు ఏమైనా ముక్కు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ లేకపోతే దాంట్లోకి సంబంధించింది కరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది రెండు చూసుకోవాలి ఒకసారి మీకు ఏబీజీ అనేది టెస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మీ సిపిసి ఓటు అనేది వెరిఫై చేస్తాం మీకు నైట్ పూట గొరక వస్తుందా నైట్ పూట స్లీప్ అయ్యి చేసేటప్పుడు గొరక వస్తుందా గొ
మీ పాత ఏమన్నా ఉండి ఒకసారి ఆల్రెడీ చూపించుకుంటే ఒకసారి చూద్దాం మీకు స్లీప్ స్టడీస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి అంటే మీకు అలా ఆ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేసి మీకు స్లీప్ వచ్చే డేట్ చేసి ఏమవుతుందో చూస్తాం అంటే మీకు ఎందుకు అట్లా స్లీప్ వస్తుంది మీకు ఆ టైంలో ఎందుకు వస్తుంది అనేది ప్రత్యేకంగా చూస్తాం దాన్ని బట్టి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారు డైరెక్ట్ గా కలవాలనుకుంటే శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్స్ ప్లాజా పక్క సంతో కుంటున్నందు సంప్రదించగలరు సో ఇది స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లీప్ రిలేటెడ్ మెడిసిన్ సార్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి అమ్మా నాకు బాగా హెడ్ ఏక్ గా ఉంటుంది అండి పాడు ఉంటుంది అండి మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదండి మాడు దగ్గర నొప్పి వస్తుంది అన్నారు ఓకే ఇంకా ఉంటారు <laughs> ఏదో టాబ్లెట్ అన్న వేసుకున్నారా లేకపోతే అసలు ఏమి చూపించుకోలేదమ్మా పర్లేదు ఎవరు చూపించుకున్నారని చెప్పాలని పర్లేదు అంటే మీకు తగ్గిందా లేదా అంటే డాక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు రోజుకి మూడు టాబ్లెట్లు ఒరే ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి ఇస్తారు అయితే అవి అవి కొన్ని రోజులు వాడాలన్నారు నేను కొన్ని రోజులు వాడాను వాడినప్పుడేమో ఆ టాబ్లెట్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది బ్రెక్ తీసుకుని అంటే నేను ఇంకా మ్యాన్ అయిపోను మరి నేను చెప్తా మంది ఇప్పుడు అది ఆ టాబ్లెట్స్ వాడి కూడా దగ్గర దగ్గర టెన్ మంత్స్ అంటే నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే సేమ్ ఇప్పుడు మెయిన్ అదేంటే వ్యాస్కులర్ హెడేక్ అంటారు మెయిన్ మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు అట్లాగా మీ ఆలోచనలు ఉన్నా మీ చుట్టూతో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మీకు స్ట్రెస్ ఆర్స్ ఉన్నా మీ లైఫ్ స్టైల్ లో చేంజెస్ ఉన్నా మీకు ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులు బాగోకపోయినా కూడా మీకు పాత హెడ్ ఎక్కువ మళ్ళీ తిరగబడుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడు ఈ మూడు ట్యాబ్లెట్ నాలుగు ట్యాబ్లెట్లు అవసరం లేకుండా ఒకే ఒక ట్యాబ్లెట్ కానీ ఏదో ఫెఫలాక్టిక్ ట్యాబ్లెట్ మీకు అవసరం ఉంటుంది అది సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ వాడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్నారు ట్యాబ్లెట్ వాడి తగ్గుతుంది ట్యాబ్లెట్ ఆపేస్తే వస్తుందని ఇది చాలా కామన్ కా ప్రాబ్లం న్యూరాలజీలో న్యూరాలజీలో కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది కొంతమంది ఫిక్స్ ట్యాబ్లెట్ లైఫ్ లాంగ్ కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది సో మీకున్న హెడ్ ఏక్ సంబంధించి నాకు తెలిసి మీది మైగ్రేన్ విత్ ఓవర్ల్యాప్ విత్ టెన్షన్ టైప్ హెడ్ ఏక్ అంటారు మీకు ఈ రెండు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింట్లో ఉన్నది మీకు ఒకసారి రీ వెరిఫై చేద్దాం మీ డయాగ్నోసిస్ని ఒకవేళ పాత డయాగ్నోసే కరెక్టా మీరు ఓన్లీ సేమ్ టాబ్లెట్ వాడి సరిపోతుందా లేదా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలా ఒకసారి మీరు పాత రిపోర్ట్స్ తీసుకుని వచ్చి కలిస్తే శ్రీనివాస నూర సెంటర్ నందు నేను ఒకసారి వెరిఫై చేసి మీకు కరెక్ట్గా నేను సమాధానం చెప్పగలనమ్మా థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ డాక్టర్ గారిని డైరెక్ట్గా కలవాలనుకుంటే శ్రీనివాస న్యూరో సెంటర్ డాక్టర్ ప్లాజా పక్క సందు గుంటూరు నందు సంప్రదించగలరు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి తలకాయ నొప్పి ఒక పక్క వస్తుంది అంటున్నారు రెండు పక్కలు వస్తుంది ఓకే అంటే మీరు చెప్పే వాయిస్ కొద్ది క్లారిటీ లేదమ్మా అంటే మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు చూస్తుంది మీకు కూడా రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ రెండు సంవత్సరాల నుంచి వచ్చే హెడ్ ఏక్ల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఒక వైపు నుంచి వస్తే ఒకటి ఉంటుంది రెండు వైపు నుంచి ఇంకోటి ఉంటుంది లేకపోతే ఒకే టైప్ హెడ్ ఏక్ రకరకాలుగా ప్రైంట్ కావచ్చు నేను చెప్పాను మీ అందరికీ ఒకే ట్రీట్మెంట్ కాదు ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్ బట్టి పేషెంట్కు ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి ట్రీట్మెంట్ మార్చాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఒకే పేషెంట్ బాగా లావుగా ఉన్నారు లైఫ్ హండ్రెడ్ కేజీ ఉంది వాళ్ళకి హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళకి వేరేది ఉంటుంది కొంతమంది మినిస్టర్ లీడర్ రైట్స్ ఉంటాయి అంటే పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్తో కొంతమంది బాధపడి ఎక్కువ మందికి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉండి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవటం వాటితో కూడా తలనొప్పులు వచ్చే వాళ్ళు ఈ మధ్య ఎక్కువగా వస్తున్నారు తర్వాత ఈ లావుగా ఉండే సమస్యలు ఉండటం వాటిలో తలకాయ నొప్పి రావటం వీళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దాంతో పాటు కొంతమందికి అసోసియేటెడ్ థైరాయిడ్ డిజార్డర్ ఉంటాం ఇట్లా మీకు ఓన్లీ తలకాయ నొప్పి ఉందా ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి జస్ట్ ఊరక తలకాయ నొప్పి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాము పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం మంచిది కాదమ్మా 
మీకు పాత ఏమైనా ఒకసారి చూపించుకుంటే అంటే మీరు అంతా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల నుంచి హెడేక్ సీనియర్స్ కాబట్టి మీకు పాత ఏమైనా తీసుకుని వస్తే మీ బుక్స్ ఒకసారి వెరిఫై చేసి మీరు వేసుకునే ట్యాబ్లెట్ కరెక్ట్ అయినా మీకు ఉన్న దానికి కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ అయినా కాదా అని వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో తను నాకు వచ్చిన ఇప్పుడు 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 దాకా కాలర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మనకి హెడేక్ గురించి రకరకాల సమస్యలు అడిగారు సో ఎక్కువ మంది అంతా క్రానిక్ హెడేక్స్ అంటే వీళ్ళందరినీ క్రానిక్ డైలీ హెడేక్ కింద అంటాం క్రానిక్ డైలీ హెడేక్ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు వీళ్ళకి మంత్లోనో లేకపోతే టూ మంత్స్కో లేకపోతే త్రీ మంత్స్కో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేది దానికి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటా ఏదో తెలిసిన ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాను లేకపోతే నాన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ వేసుకుంటాను దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎవరు మంది మన ఇండియాలో ఎక్కువ మంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఒక చిన్న హెడేక్ కోసమే వచ్చి డాక్టర్ని సంప్రదించేది కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది బట్ అవేర్నెస్ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి కనుక డాక్టర్ని కలిస్తే హెడేక్ కామన్గా కూడా ఏంటంటే మామూలు హెడేక్కే కదా మా ఏముంది కొద్దిగా జలుబు చేసింది కదా ఏదో ట్యాబ్లెట్ పెట్టి తగ్గుతుంది అనుకోకుండా చిన్నది కా చిన్నదా లేకంటే నార్మల్ హెడేక్ లేకపోతే అబ్నార్మల్ హెడేక్ అంటే సెకండరీ కాజెస్ ఆఫ్ హెడేక్ ఈ రెండు చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం డేషన్ తీసుకోవాలి సో అందుకనే ఒకసారి ఒక చిన్న స్కాన్ స్కాన్ అంటే సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ డిపెండింగ్ అన్ ద పేషెంట్ బట్టి దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు పక్షవాతం లక్షణాలు ఏంటంటారు ఓకే పక్షవాతం లక్షణాలు అనేది మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు మనం టైమ్ టు బ్రెయిన్ అనేది కాన్సెప్ట్ టైమ్ టు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే మీరు వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కనుక వస్తే పక్షవాతం వచ్చిన దాంట్లో స్ట్రోక్ వచ్చింది స్ట్రోక్ పక్షవాతం రెండు ఒకటే ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటారు యాక్చువల్గా స్ట్రోక్ అనేది బ్రెయిన్కి సంబంధించింది బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోతే దాన్ని స్ట్రోక్ అంటారు ఆ బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోవడం అనేది ఎలాగైనా జరగవచ్చు అది బ్లడ్కి వెళ్ళే బ్లడ్ వేజర్ బ్లాక్ కావచ్చు లేకపోతే బ్లడ్ వేజర్ రప్చర్ కావచ్చు రప్చర్ అయితే దాన్ని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం బ్లడ్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై ఆగిపోతే దాన్ని ఇస్కెమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం హార్ట్కి వచ్చేదాన్ని హార్ట్ అటాక్ అనే అంటాం కామన్గా మన పీపుల్ చాలా మంది పరిభాషలో స్ట్రోక్ని ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నేను మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయాలండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది చెప్పండి డిస్క్ సర్జరీ చేశారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుందండి బాగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా రెలవెంట్ ఇది చాలా కామన్ కంప్లైంట్ మీకు సర్జరీ చేసింది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ లేకపోతే సి 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 ఫైవ్ సి సిక్స్ డిస్క్ అండి అంటే మెద మెడ పైన చేశారా లేకపోతే కింద అంతే పిరుదులు పైన చేశారా కింద చేస్తే మెయిన్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ దగ్గర కామన్గా ఏమవుతుందంటే మన డిస్క్లు అన్నీ ఓదానికోటి అరేంజ్మెంట్ ఇట్స్ లైక్ వాళ్ళు కనుక ఒక బాండ్ కడితే బ్రిక్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట మీకు తీయాల్సింది రెండు మూడు డిస్క్లు ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు మీరు ఒకసారి అంటే మీకు సజ్జన్ చేసి ఉంటారు దాంట్లో ఆ టైంలో మీకు తగ్గిందా ఫస్ట్ ఓకే ఒకటి అంటే మీకు అసలు ఉన్నది డిస్కోజెనిక్ పైన లేకపోతే రాడిక్లోపతిగా చూసుకోవాలి అంటే మీకున్న కారణము మీకు ఎంఆర్ఐ చూస్తే చాలా మంది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ తీసిన ప్రతి ఒక్కరికి డిస్క్ ఏదో ఒకటి ఉండిద్ది అంత మాత్రం దాని డిస్క్ ఆపరేషన్ చేయించుకోకూడదు ఆ దాని పెయిన్ తీస్తే క్లియర్ గా తగ్గిద్దా లేదా చూసుకోవాలి దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక నోరాలజిస్ట్ ని కలిసి నా దగ్గరికి రమ్మని చేయట్లేదు ఒక నోరాలజిస్ట్ ని కలిసి సెకండరీగా సంప్రదించాలి మీరు తీయటం వల్ల నాకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అదే చెప్తుంది తీ చేసిన వాళ్ళు నోరా నోరు సజ్జన్ కావచ్చు బట్ వచ్చే ముందు మనకి కింద ఉన్న నవ్స్ కరెక్ట్గా ఉండయా లేదా తీసిన తీసుకు వల్ల మళ్ళీ వేరేగా ఇంకో డిస్క్ వస్తుందా ఇటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుకొని మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవాల్సింది నేను ఏమంటాను దీన్ని ఫెయిల్డ్ డిస్క్ అంటాం ఫెయిల్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటంటే సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇంకో డిస్క్ మళ్ళీ జారిద్ది అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లేకపోతే ఉన్న డిస్క్ దానికి మీకు వచ్చిన నేపిక్ కారణం కాకపోవచ్చు ఇంకో కారణం ఉండొచ్చు అది రెండో కారణం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది మీరు పని చేయండి మీరు పాత ఉన్న ఎంఆర్ఐలు తీసుకొని సర్జరీ చేయక ముందు ఉన్న ఎంఆర్ఐ తీసిన తర్వాత మీకు అది రెండు తీసుకొని వచ్చి ఒకసారి నాకు కలవండి నేను మీతో పర్సనల్గా మాట్లాడి దాంట్లో ఉన్నది వెదర్ ద సర్జరీ అనేది కరెక్ట్గా జరిగిందా లేకపోతే డిస్క్ ఇంకోటి కొత్తగా మీ ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మళ్ళీ ఇంకో డిస్క్ మీకు జారడం వల్ల నొప్పి వస్తుందా లేకపోతే అసలు మీ డిస్క్ సంబంధించిందే కదా వేరే క
అంటే మీరు నిద్ర పోవాలని కొనుక్కున్నప్పుడు మీకు నిద్ర పట్టకపోవటం మిగతా మీరు వేరే అదేలేండి అలా ఎక్కువ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా హైపోతరాయిడం వల్ల అయితే అంత ఎక్కువ రాదు ఇంకేదైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు అంటే హైపోతరాయిడం చాలా అదేలేండి అంటే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడతా అయితే కొద్దిగా సిగ్నిఫికెంట్ కాదే అది మీరు ఒకసారి వస్తే మీకు ఇందా చెప్పాను స్లీప్ స్టడీస్ అని ఉంటాయి సో మీకు స్లీప్ ఇండక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే స్లీప్ లో ఒక స్టేజెస్ ఉంటాయి మనకి స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని అలా కాకుండా మీకు డైరెక్ట్ గా స్లీప్ ఆసెట్ ఆర్ఎం అంటాం నాకోలెప్సీ అనే డిజార్డర్ ఉండొచ్చు నాకోలెప్సీ అంటే ఏంటంటే ఇర్రెస్టబుల్ డిజైర్ టు స్లీప్ అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎట్లాగున్నా ఎట్లాగున్నా ఎంత సౌండ్ పెట్టినా కానీ అనుకోకుండా టైం నిద్రపోతారు తర్వాత స్లీప్ నుంచి లేవాలంటే చాలా కష్టం ఉండిద్ది తట్లానే స్లీప్ లో లేచినప్పుడు కొంతమందికి కాలు చేతులు కాసేపు పని చేయవు ఇలా ఈ అన్ని కలిపి ఉండొచ్చు కలపండి ఉండొచ్చు నాకోలెప్సీ అనేది టెట్రైడ్ అంటాం సో ఇట్లాగా నాకోలెప్సీ అయిందా లేకపోతే ఇది మామూలుగా ఉన్న డిజార్డర్ ఎక్కువగా ఉందా లేకపోతే హైపర్సామ్నియా డిజార్డర్ ఉందా మీకు హైపర్తాయిదం కాకుండా ఇంకా వేరే సమస్యలు సిఓపీడీ ఉండే ఉన్న సిఓ ట్రిటెన్షన్ వల్ల వస్తుందా ఒకసారి వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్లీప్ అనేది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి మీ స్లీప్ స్టడీ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీ స్లీప్ స్టడీ చేయాలంటే చాలా మంది ఎక్కువగా స్లీప్ రాలేదని వస్తారు కానీ ఇవాళ కొత్తగా మనకి సమస్యలు అనేది స్లీప్ ఎక్కువ వస్తుందని వస్తుంది అది మంచిది అది డెఫినెట్ గా మీరు ఒకసారి మీ పాత తీసుకొని వస్తే మీ స్లీప్ స్టడీ చేయడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంది శ్రీనివాస నగర్ సెంటర్ లో స్లీప్ స్టడీ చూసుకొని దాంట్లో ఉన్న పరిస్థితి బట్టి మీకు ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల స్లీప్ వస్తుందా ఇనిషియేషన్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే మెయింటెన్స్ ప్రాబ్లమా అంటే నోరు వెళ్ళిపోవటం అంటే ఏమైందంటే చాలా మంది మౌత్ బ్రీతింగ్ చేస్తారు అంటే ముక్కులో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది నోరుతో కాదు తీసుకోవడం అట్లా అనిపిస్తుంది అంతేగాని నోరు ఎండిపోవడం వల్ల మీకు నిద్ర పట్టపోవటం నిద్ర ఎక్కువ పట్టడం కాదు కారణం మీకు అదే అదే మీరు నోరు తెలిసి ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా గాలి నోరు కిరిది కాబట్టి అట్లా కనిపిస్తుంది ఒకసారి మీరు డెఫినెట్ గా కలవండి మీ పాత ఏం తీసుకొని రండి మీకు అయిపోతాడం వల్ల అయితే కాదు డెఫినెట్ గా ఇంకేదైనా కారణం ఉందో వెరిఫై చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఈ పక్షపాత లక్షణాలు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఈ ఈ చాలా మందికి హార్ట్ ఆ హార్ట్ వాళ్ళకి కనుక ఎట్లాగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా దాదాపు వంద మంది వస్తే తొంభై మంది రీచ్ అవుతున్నారు బట్ బ్రెయిన్ లో ఇట్లా స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు తొంభై మందిలో తొమ్మిది మంది కూడా రీచ్ కాలేకపోతున్నారు దాని మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి పక్షవాతంలో రకరకాల లక్షణాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి బట్టి కొంతమందికి ఓన్లీ చెయ్యి కళ్ళు తేడా రావచ్చు కొంతమంది మూతి వంకరే రావచ్చు కొంతమందికి ఒకవైపు కన్ను కనిపించకపోవచ్చు కొంతమందికి ఒక శరీరంలో ఒకవైపు స్పర్శ లేకపోవటం ఇట్లా జరగవచ్చు సో వాళ్ళకున్న లక్షణాలు బట్టి అవి కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయలేకపోవటం అంటే చెయ్యి కాలు పడిపోతేనే పక్షవాతం అనుకునేది ఎక్కువ మందికి ఉంది అట్లానే మూతి వంకర వచ్చిన అన్ని పక్షవాతాలు అనుకోవటం రెండోది ఉంది ఇలా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఇట్లా పక్షవాతంలో చాలా తెలియని భ్రమంలో ఇంకా ఏదో మందు తీసుకుంటే తగ్గటం అనేది ఇట్లా చాలా భ్రమంలో ఉన్నారు పేషెంట్ వీటి వల్ల మనకి ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అయితే ఓన్లీ ఆ మనిషిని అటాక్ చేస్తుంది కానీ పక్షవాతం అనేది ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని అటాక్ చేస్తుంది ఒక పక్షవాత మనిషి వచ్చి తనకి తగ్గపోతే తను మంచం అనుకుంటే తనకి తనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఇంకొక మనిషి అవసరం అవుతుంది తనకు పూర్తిగా తన మీద డిజబిలిటీ ఉండటం వల్ల మిగతా 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 వాళ్ళతో ఆధారపడాల్సి వస్తుంది సో ఈ అన్నింటినీ ఒక డిజబిలిటీని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనం కరెక్ట్ టైంలో అంటే వితిన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మ్యాక్సిమం రీచ్ చేయగలిగితే మనకి థ్రామలైసిస్ ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ ప్రకారం మనకి ఇంట్రావైనస్ టీపీఐ ఇస్తే చాలా మంది రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నాకు మీ సమస్య చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి మా నాన్నకి రెండు సంవత్సరాల క్రితం అట్లాగే వచ్చిందండి కన్ను ఒక పన్నెమో వంకరిపోయింది అది పక్క మాత్రమా అండి తల కూడా తిరుగుతుంది కన్ను వంకరిపోయింది కన్ను వంకరపోవటం ఉండదు యాక్చువల్ గా అంటే కంట్లో ఒకటి చూస్తే రెండు కనిపించడం జరుగుతూ ఉండదు మెల్ల కన్ను లాగా వచ్చి ఉండుద్ది అదే అది ఓకే రైట్ సో మీరు చెప్పిన దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ నాన్నగారికి షుగర్ ఉందమ్మా షుగర్ లేకుండా కనుక ఓకే అమ్మా షుగర్ లేకుండా కనుక అదే లేండి మందు అలవాటు మరి నాన్నగారు మందు ఆపారా అప్పుడన్నా తాగితే ఎట్లాగమ్మా ముందు మందు ఆపించండి ఇప్పుడు అదే చెప్తుంది ఇప్పుడు మ్యాన్ మేడ్ మిస్టేక్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి తెలియకుండా చాలా వ
मन तेम नागार फोन तेसको दयचे मं आपड़ी वालगार की ना विज्ञप्ति सिटी के कबल नीचे इपू मंद रोज दागता है मल्ल टाबेट लेकिन दिन वाल उपयोग उड़ा सो एदे कारण आलहा रिटेड का आलहा अनरिटेड का आलहा रिटेड न्यूरालजिकल रिजार्डर्स अने टापिक दाँटो आलहा रिटेड को मैं चाल मंद फिट्स वस्ताई को मे नागार को मे हेडेक्स रावच्छा क्रोत का मेलकन रावे आलरे लेकिन इप्ड मुझे इतना मुझे राको इन क्रोत का मेलकन रावे अभी न्यूरालजी समस्या चाल मंदे मेलकन वे कहि करेक्ट ई डाक्टर के का ई डाक्टर की मेलकन की संबंध ले मेलकन की अंत ई मूवेंट्स कंट्रोल ब्रेने सो आ ब्रेन नरा तेरा आव थ्री फोर सिक्स नर्वस अटा आ मूड नागू आर नरा मध्य तेरा वाल मंदिर को तक वाल वाल मेलकन वस्तु सो आ मेलकन अटे कारण आलहा रिटेड का ब्रेन च्लाट उड़ी ब्रेन यानी एरिया क्लाट्स उ इला मेलकन रावचुसारी नागार मुझे मुंह आपाल मुझे अर्जेंट नागार रही मुझे वो सारी चूपस्ते मुझे डीडक्षन चेपिदा तरवा कारण आेडेक दाखिल रिटेड का आलहा सन्ग आते कोई प्रॉब्लम्स उठाई अट्ला दाने पद्धति नागारे दिन वेरीफे तन के तन आलहा दागन वाले लिवर अंत चीजें तन के आलरे चीन बागे चड़पोतना बागे ची दाख रिटेड एक्सप्लेन को मंदिर मारे झान्स उ श्रीनवासमी चला मन नारो मैंड चूड़क अंत ओ पेशेंट कटे तेड़ वे कन्न बटी चूसी मेहता संबंध लेदे कुदर कांप्रहेनसीव एवल्युशन अटार अंटे हार्ट लंग्स एलाई कि एलाइन समस्या एला आलहा दागो लिवर एटा सो वीटने समस्या दाने बटी मन ड्रग्स इव्वा वस्तु मन इच्छे टाबेट बाॉडी मेद ऐक्टेट मन मिगता सिस्टम्स चूस एक्सक्रीटा लेदा ड्रग् एंत मोता चिंल के अंताली बाडी वेट बटी चेंजेस उ अभी चूसकने मन डेसन दी इंत जस्ट फोन का ट्रीटमेंट चेयट करेक्ट का बट समस्या इंपारटे समस्या आलहा आवटमने अट्ला सन्ग आपको दिन आवटा की प्रत्यामन उ टाबेट स्टार्ट वाट स्ल डिटेक्टे वाली चप्पन विथ्रा सिमटम्स रहा अटे रोज दागे सन्ग आप इनगार वो कल तिगट चत वनकनी तीन तरह अब मन चेते विंटर स्मोकिंग हईपर कोलस्ट्रीमिया सीडेंटर लाइफ स्टैल तरह मन ते पदार्थ वीटने वाले मंदी मारत आधुनिक पैस्थिफ मंदी पक्षवात रहा चा मंदी मध्यकाल चुस्ते ने श्रीनवास नगर सेंटर दर एन तुम मंदिर मुफ्ई आलोड़ पक्षवात ओके कॉलर रेडी हेलो नमस्ते अभी समस्या हेलो टाबेट 
रसायन मार्ग जरूरत ओके अंडी थैंक यू फर् कॉलिंग ओके डॉक्टर गारूवन समय प्रेक्षक लास्ट एपड़ना वाला सिटी के प्रेक्षक की ना वेप नीचे एपड़ना एप्लेक्सी मैदा उठा अंत मोर्च व्याधि मैदा एपू अव ट्रई जो अंत मन की संघ दुराचार इधक दुराचार पेशेंट हेचन चौटा की जंकट लेकोद अंटेदन चौटा की जंकट ले फैमिल मोर्च व्याधन चौटा की भयपड़ा पेगा बाधपड़ा सो दिन एक्सप्रेस की इबंध पड़ता सो दीनमीद स्टडी से श्रीनवास रूरल सेंटर दीनमीद प्रभुत् अपील इवाल एटते कि व्याधु की एलागैते इतारो अला मोर्च व्याधिग्रस्तों को ने इवादी ना उद्देश्य इधर उद्यम ला दी प्रजो दुना हेच वाल एक्सक्रेस डयल्स वाले अट्ला फिट्स व्याधि पाप चार मंदिर ने मूड वेल नाग वेल पड़ा टाबेट रूपये सो वाल की कोई समस्या उठाई सो अट प्रेक्षक की चेद विज्ञप्ति मोर्च व्याधिग्रस्तल वालेदो उ वालेदो आवनी ताला बेटा वाले अंटेदनी इपू तगदनी लेते चुस्के वाली इला अवुद्ध मोर्च व्याधि की चाला कारण वाल कारण ट्रीटबल का उड़ू वन की एन भाई पर्सेंट मन हंड्रेड पर्सेंट ट्रीट से वन की एन भाई पर्सेंट मैं ट्रीट से कोई जेनेटिक एप्लेक्स उ ट्रीटमेंट उड़कु का टू पर्सेंट थ्री पर्सेंट कोसम मिगता तोब मंदी बाधपे करक्ट का सो चा मंद अड़ता नैन कोई प्रत्येक रिजिस्ट्री मेटी मांटो ऐक्चुअल एप्लेक्स वाल की कौनसी इच्छी को मंदिर पे चेयर जरिए इपड़की अंत वाल अड़ता अटे मीकुटे चुस्कटार अगर सो स्टील जीन जेनेटिक अनालिस उपलब्धि तरह क्लीयर कट मन गई तरह वाल पिल के एट पैसा रात मैं थैंक यू वन अगेन फर् गिविंग टाइम वालुबल टाइम ने मल्ल टाइम ईज ब्रेन रोदी पक्षवातम वो चा मंदिर सरग् दाँ गम डिलेड प्रजेशन इपूल नईट पोट इंदा रूम के रूम के आफ्टर वन वन डे तरह तस्कोचर अटे निनक रात्रि पक्षवातम वी का चयड़पोतें रे पोदे को लेस्टी एदो मंदेसा विजयवाड़ मंदे तग्दी इंक तगदी दीचा विवन समय अट्ला वेस्टे मुझे अदे निस्कोस्ते तुम मत नमल नड़चेवा इप्ड इंका नड़व लेव इंका ईद रोज तरह पद रोज तरह को डिजेबिटी उठ जरूर इला रहा सांघिक समस्या भाव की प्रजल मूति वंकर पोना का तिमीरना कपोना आ समस्या सर सन्ग चेजेस वस्ते क्रेन संबंधी यानी का संबंधी वस्ते अभी स्ट्रोक भाव की मुझे कंसर्न अर्वा नैक्स्ट एना वेरे सैकंडरी समस्या उसे चूस थैंक यू ओके डॉक्टर गारूवन समय प्रेक्षक केटाइची वार अनेक सदेहा थैंक यू सो मच चूसर कदमी साधारण वे तल नी मैग्रेन फिट्स इलांट वाट अलगे वाट की ट्रीटमेंट गुरी डॉक्टर गार मन की विवरी कदा डॉक्टर गार डक्ट कलवाले श्रीनिवास न्यूरो सेंटर डॉक्टर्स प्लाजा पक् सू कुटूर ना संप्रदर अलगे अपाइंट्स को जीरो थ्री डबल टू डबल वन डबल जीरो सिक्स नये वन ट्रिपल सैवन फोर वन सैवन सिक्स एट नंबर ने काटाक्टे अपाइंट डॉक्टर गार डक्ट संप्रदर यह कार्यक्रम इंतर तो समाप्त नमस्कार नमस्कार श्रीनिवास न्यूरो सेंटर 
పక్షవాతం ఫిట్ తలనొప్పి మతిమరుపు బీపీ షుగర్ కండరాలు నరాలు మెదడు మరియు వెన్నుపూస వ్యాధుల సమస్యలకు సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఘంటా శ్రీనివాస్ గారిని